हेलो गाइस वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल आज जो टॉपिक कवर करेंगे अपने चैनल पे वो हम करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेट इज रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन सो गाइस प्लीज ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी एग्जाम आता है कोई भी पेपर आता है कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम आता है या सी एंट्रेंस के एग्जाम आते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मतलब अगर यूनिवर्सिटीज के एग्जाम भी आते हैं तो दस में से नौ बार आठ बार ये सेम क्वेश्चन आएगा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन या इंडिविजुअल सो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन ठीक है सबसे हम बात पहले बात करते हैं दैट इज पर्सन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन अकॉर्डिंग टू इनकम इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन जो इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो पर्सन है पर्सन की जो डेफिनेशन है वो वेरियस टाइप ऑफ पर्सन को डिफाइन करती है सो so, जो पर्सन की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है सबसे पहले उसमें इंक्लूड होता है डेट इज इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल है वो भी पर्सन की डेफिनेशन में लाई करता है उसके बाद एच यू एफ एच एफ इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली उसके बाद एओपी डेट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म कंपनी एंड एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन ठीक है ये सारे लाई करेंगे पर्सन की डेफिनेशन के अंदर और इन सारों के हमने क्या करना है कि रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने है ठीक है अगर हम इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं तो उसको देखने के कुछ रूल्स जो हैं वो अलग से होंगे एच के अलग से होंगे एओपी कंपनीज के अलग से होंगे और अदर्स के अलग से होंगे ठीक है सो बात से एक बार एक हम सारों के क्या करेंगे अलग अलग से डिफाइन कर देंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ठीक है सबसे पहले जो हम रेजिडेंशियल स्टेटस शुरू करेंगे दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है जो रेजिडेंशियल स्टेटस है ये सेक्शन सिक्स के अंडर लाई करता है इनकम टैक्स में ठीक है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे जो इंडिविजुअल है वो इंडियन इंडिया इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग नाइनटीन सिक्सटी वन के अकॉर्डिंग क्या करता है कि उसका तीन तरह का रेजिडेंशियल स्टेटस हो सकता है या तो वो होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट या होगा वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर उसको बोलेंगे हम नॉन रेजिडेंट ठीक है तीनों को सेटिस्फाइड करने के लिए उसको अलग अलग से कुछ कंडीशन जो है वो फुलफिल करनी पड़ती है ठीक है सो so, so, आइए हम देखते हैं इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस सबसे पहले हम ले लेते हैं इंडिविजुअल ठीक है इंडिविजुअल इंडिया में ठीक है या तो क्या होगा रेजिडेंट होगा या क्या होगा नॉन रेजिडेंट होगा या वो इंडिया का क्या होगा रेजिडेंट होगा या क्या होगा नॉन रेजिडेंट होगा ठीक है अगर उसको इंडिया का रेजिडेंट बनना है अगर उसको क्या बनना है इंडिया का रेजिडेंट बनना तो उसके लिए कुछ बेसिक कंडीशन है उसके लिए क्या है बेसिक कंडीशन है जो बेसिक कंडीशन है वो दो कंडीशन है मेनली वो दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अगर वो फुलफिल कर लेता है वो दोनों कंडीशंस में से क्या अगर कोई वो एक कंडीशन फुलफिल कर लेता है तो वो क्या होगा इंडिया का रेजिडेंट होगा ठीक है अगर वो दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है अगर वो इन इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो वो क्या होगा इंडिया का नॉन रेजिडेंट होगा ठीक है तो सो आइए हम देखते हैं वो कौन कौन सी दो कंडीशन है ये कंडीशन वन और कंडीशन टू ठीक है जो सबसे पहली कंडीशन है वो क्या अगर कोई पर्सन अगर कोई पर्सन मिनिमम 182 एटी टू डेज एक दिन इंडिया में रहता है इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में अगर कोई पर्सन प्रीवियस ईयर में कम से कम एक दिन 182 एटी टू डेज है उससे ज्यादा कम से कम 182 एटी टू डेज अगर वो इंडिया में स्टे कर रहा है इंडिया में रहता है तो वो इंडिया का क्या बने बन जाएगा रेजिडेंट बन जाएगा ठीक है अगर कोई पर्सन मिनिमम 182 एटी टू डेज इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इंडिया में रह रहा है प्रीवियस ईयर में इंडिया में रह रहा है तो वो क्या होगा इंडिया का रेजिडेंट होगा ठीक है अगर वो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता उसके लिए एक सेकंड कंडीशन है सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर कोई पर्सन अगर सॉरी अगर कोई इंडिविजुअल अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में मिनिमम सिक्सटी डेज प्रीवियस ईयर में जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में उसमें इंडिया में रहता है रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में मिनिमम 60 डेज इंडिया में रहता है एंड और उसके साथ जो प्रीवियस ईयर से पिछले चार साल हैं जो प्रीवियस ईयर से पिछले चार साल हैं उनमें उन चार सालों में से मिनिमम 365 डेज तीन दिन इंडिया में रहता है उस केस में भी क्या होगा अगर वो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड करता है तो वो इंडिया का क्या बन जाएगा रेजिडेंट बन जाएगा दोबारा देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में 
सात दिन प्रीवियस ईयर में मिनिमम सिक्सटी डेज और जो प्रीवियस ईयर से पिछले चार साल है उन चार सालों में से मिनिमम अगर वो थ्री सिक्सटी फाइव डेज इंडिया में रहता है तो उस केस में भी वो क्या बनेगा इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा ठीक है सो so, अगर वो ना ही कंडीशन फर्स्ट फुलफिल कर रहा है मतलब वन एटी टू डेज प्रीवियस ईयर में भी इंडिया में नहीं था या ना ही वो कंडीशन सेकेंड फुलफिल कर रहा है मतलब प्रीवियस ईयर में सिक्सटी डेज और प्रीवियस ईयर से पिछले चार सालों में थ्री सिक्सटी फाइव डेज इंडिया में नहीं रहता है उस केस में क्या होगा वो इंडिया का नॉन रेजिडेंट बन जाएगा उस केस में जो इंडिविजुअल है वो इंडिया का नॉन रेजिडेंट बन जाएगा ठीक है जो जब वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा तो वो यहीं पे खत्म है अगर वो रेजिडेंट है तो हम अभी देखेंगे वो कौन सी कैटेगरी का रेजिडेंट है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसके लिए रेजिडेंट को आगे दो कंडीशन में डिवाइड किया है ठीक है याद रखिएगा गाइज ये जो कंडीशन है इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ी इसलिए इसमें हमें और का साइन पॉइंट डाला ठीक है या तो वो कंडीशन फुलफिल करेगा फर्स्ट या करेगा सेकंड ठीक है उसके बाद अगर वो रेजिडेंट बन जाता है तो हमें उसको चेक करना है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है ठीक है उसके लिए उस, उसको कुछ एडिशनल कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है ठीक है वो जो एडिशनल कंडीशन है वो भी दो कंडीशन है उस केस में वो उसको वो जो दो कंडीशन है दोनों फुलफिल करनी पड़ेगी अगर वो वो दोनों फुलफिल कंडीशन कर लेता है तो वो क्या हो जाएगा इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा अगर दोनों में से वो एक कर रहा है या दोनों में से कोई भी नहीं कर रहा है तो वो नॉट ऑर्डिनरी का केस आएगा वो दो कंडीशन कौन सी है हम देखते हैं सो गाइज हमने देखा कि कोई भी पर्सन है या तो वो क्या होगा रेजिडेंट होगा या क्या होगा नॉन रेजिडेंट कोई भी इंडिविजुअल है वो क्या होगा या तो रेजिडेंट होगा या तो नॉन रेजिडेंट होगा तो हमने क्या पहले बोला कि अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो उसका केस वहीं पे खत्म हो जाता है ठीक है अगर कोई पर्सन अगर कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट है इंडिया का अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया का क्या है रेजिडेंट है तो हमें आगे उसको चेक करना पड़ता है कि वो क्या है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है ये रेजिडेंट की कैटेगरीज है या तो वो क्या होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या वो होगा इंडिया का नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ठीक है अगर उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना अगर उसको इंडिया का क्या बनना है ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा अलग से जो दो एडिशनल कंडीशन है उसको क्या करनी पड़ेगी एडिशनल जो कंडीशन है वो फुलफिल करनी पड़ेगी ठीक है वो जो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी वो ये दो कंडीशन है कंडीशन वन एंड टू जो प्रीवियस कंडीशन थी जो बेसिक कंडीशन थी उन कंडीशन में क्या था कि जो वो दो कंडीशन थी अगर वो दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन वो जो इंडिविजुअल था वो फुलफिल कर लेता था तो उस केस में वो क्या बन जाता था इंडिया का रेजिडेंट बन जाता था अगर वो दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं फुलफिल कर रहा तो वो क्या बनता था नॉन रेजिडेंट बन जाता था इस केस में क्या आ गया कि अगर वो रेजिडेंट है और उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में आना है अगर उस पर्सन को इंडिविजुअल को नॉन सॉरी ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में आना है तो उसके लिए क्या उसको ये जो दो कंडीशन है इन दोनों कंडीशन में से मैंने बीच में एंड डाला है एंड का मतलब कि इसको कंडीशन वन भी फुलफिल करनी पड़ेगी और कंडीशन टू भी फुलफिल करनी पड़ेगी ठीक है अगर वो दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा उस केस में क्या होगा वो इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट रेजिडेंट बन जाएगा अगर वो कंडीशन दोनों में से कोई भी नहीं करेगा या एक करेगा एक नहीं करेगा उस केस में क्या बनेगा इंडिया का वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा ठीक है सो गाइज आइए हम क्या देखते हैं कंडीशन देखते हैं जो कंडीशन वन है कंडीशन वन क्या है कि अगर कोई पर्सन अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो इंडिया में मिनिमम दो साल रहता है ठीक है इंडिया में पिछले दस साल हैं जो पिछले दस साल जो हैं प्रीवियस ईयर से पिछले दस साल प्रीवियस ईयर से पिछले दस साल प्रीवियस ईयर से जो प्रायर वाले दस साल हैं उन दस साल में अगर वो इंडिया में दो साल रहता है ठीक है कम से कम क्या करे वो इंडिविजुअल जो पर्सन है वो क्या करे कि वो प्रीवियस ईयर से पिछले दस सालों में कम से कम दो साल इंडिया में रहा हो क्या करे वो इंडिविजुअल पर्सन वो पिछले प्रीवियस ईयर से पिछले दस साल हैं उनमें से कम से कम दस सालों में से दो साल इंडिया में रहा हो ठीक है दूसरी कंडीशन इसके साथ साथ और जो दूसरी कंडीशन है कि वो जो प्रीवियस ईयर से पिछले सात साल हैं जो प्रीवियस ईयर से पिछले सात साल हैं उनमें से मिनिमम सेवन थर्टी डेज वो इंडिया में 
रहा हो सात सौ तीस दिन पहली कंडीशन थी प्रीवियस ईयर से पिछले दस साल में से दो साल उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर से पिछले सात सालों में कम से कम सात सौ तीस दिन अगर वो इंडिया में रहता है वो अगर वो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो वो इंडिया का क्या बनाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा ठीक है अगर वो ना ही कंडीशन वन फुलफिल कर रहा है और ना ही सेकंड फुलफिल कर रहा है उस केस में वो नॉट ऑर्डिनरी है अगर वो कंडीशन वन फुलफिल कर रहा है सेकंड नहीं कर रहा उस केस में भी वो क्या बनेगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा अगर वो कंडीशन वन फुलफिल नहीं करता और सेकेंड करता है उस केस में भी वो क्या बनेगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा सो हम कह सकते हैं अगर वो ये दोनों कंडीशन प्रीवियस ईयर से पिछले दस सालों में से दो साल और प्रीवियस ईयर से पिछले सात सालों में से कम से कम सात सौ तीस दिन इंडिया में रहता तो वो क्या बन जाएगा इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा अदरवाइज वो इंडिया का क्या बनेगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ठीक है सो दाइज ये था रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल ठीक है जो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एच यू एफ एओपी बीओ या कंपनी के हैं वो हम अपनी अगली वीडियो से कवर करेंगे सो जो भी गाइस इंटरेस्टेड है उनको क्या करेंगे कि हमें रेगुलरली सब्सक्राइब करें और रेगुलरली फॉलो करते रहें ताकि आपके तक हम अपना अपना मटेरियल पहुंचा सके ठीक है सो प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर द वीडियो